Joachim Stabatin, Sie kämpfen, wenn ich das so sagen darf, seit 14 Jahren gegen die Währungsunion, haben jetzt auch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geklagt und diese Klage wurde zurückgewiesen. Ist nach diesem Showdown in Karlsruhe Ihre Mission jetzt erledigt? Ja, ich klage nicht gegen die Währungsunion, sondern gegen eine Vorstelle Währungsunion. Mhm. Das war eine Expedition, ein unbekanntes Gelände. Da muss man die Expeditionsmitglieder genau prüfen und auch die Ausrüstung. Schön, Sie bleiben im Bild. Und weder das eine noch das andere hat man gemacht. Und genau die Probleme haben wir jetzt. Und wenn wir die sagen, ich hätte verloren, ich habe nicht verloren. Ich kann mich mit diesen Situationen auseinandersetzen. Die Bürger haben verloren. Das war allerdings auch eine schwierige Entscheidung für das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Er hat mehr oder weniger ein politisches Urteil gefällt. Und die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie sich spät bestätigt fühlt, denn der Kurs, den sie eingeschlagen hat, ist bestätigt worden. Und das, was sie auch zukünftig tun will, ist durch das Bundesverfassungsgericht nicht an die Seite geschoben worden. Mhm. Es hat und, eine Bestätigung für ja, die Macht und, und die, die Kraft. Ja, die beiden Sätze, es sind zwei entscheidende Sätze jetzt drin. Das Parlament, Herr Bosbach, Herr ja. Gabriel, das darf keine Kompetenzen abgeben. Das muss das parlamentarische Hoheitsrecht, das Budgetrecht gegenüber allen Rechten verteidigen. Das Königsrecht wird es genannt. Das Königsrecht, weil das für die Bürger da ist. Mhm. Und der nächste Satz ist, es darf keine Belastung, finanzielle Belastung geben, die nicht mehr kontrollierbar ist. Das sind die beiden Sätze, die ganz zentral sind. Mhm. Aber nicht, wenn Sie mir zwei kritische Bemerkungen Machen gestatten. wir gleich, Herr Stabatti. Wir sind gleich nochmal bei der besonderen Auslegung auch dieses Urteiles und was ja. es im Besonderen noch bedeutet. Dazu kommen wir auf jeden Fall. Ähm, dass natürlich Rechte des Parlaments, nationale Rechte des Parlaments beschnitten würden. Ja, die Eurobonds sind eine Teilung von Verantwortung mhm. und Geld ausgeben. Und das hat noch nie in der Welt funktioniert, wenn der eine haftet und der andere das Geld ausgibt. Mhm. Das ist völlig klar. Und wenn ich jetzt lese, es empfehlen die Banker empfehlen das, der Economist empfiehlt das. Und wenn ich mir ansehe, wer empfiehlt es denn, dass ich das als Finanzleute. Die Finanzleute wollen aus ihrem Risiko heraus, dass sie mit den Bonds haben und wollen, dass wir ins Risiko hineingehen. Wenn wir das machen, mhm. Eurobonds. Also die Vergemeinschaftung von Risiken. Dann weiß jeder, das Ende der Währungsunion ist ganz schnell, vor, ganz schnell her, äh, herbei. Mhm. Und äh, was immer jetzt äh, wichtig ist, bevor man irgendetwas empfiehlt, muss man ja doch zunächst einmal eine Diagnose stellen. Weder äh, Herr Gabriel noch Herr Born haben eine Diagnose gestellt. Sie haben einfach nur das Katastrophenszenario aufgeblättert. Wenn ich mir jetzt anschaue, was in Spanien los sein wird oder Italien oder Griechenland... Diese Länder haben eine hohe Arbeitslosigkeit, haben kein Wachstum, eine Rezession. Und gerade die Sozialdemokraten, Herr Gabriel, wissen doch, dass man in dieser Situation nicht eine Austerity-Politik, also Gürtel enger, mhm. schnell, noch enger, schnell, das kann, kann man nicht machen. So stößt man diese Länder immer stärker in die Rezession hinein. Und ich möchte mal sehen, was in Spanien passiert mit 22 Prozent Arbeitslosigkeit, steigender mhm. Jugendarbeitslosigkeit, 45 Prozent und sparen, sparen, sparen. Jeder weiß, das führt noch tiefer in die Rezession hinein. Da möchte ich mal sehen, was da passiert. Mhm. Und es gibt dann nur aus ökonomischer Sicht eine Lösung. Das ist natürlich hart. Sie müssen austreten. Nicht, weil ich möchte, dass Sie austreten, sondern nur, weil Sie so wieder internationale Wettbewerbsfähigkeit gewinnen können. Mhm. Der Economist hat geschrieben, dass Greece Moribund Economy is hopelessly uncompetitive. Mhm. Griechenlands totgeweihte Wirtschaft ist hoffnungslos wettbewerbsunfähig. Diese, diese Länder müssen sozusagen zunächst einmal wirklich wieder wettbewerbsfähig werden. Was wir jetzt machen, ist, dass wir den Ländern Geld geben, dass sie ihre Gläubigerbanken geben. Wir retten Gläubigerbanken mhm. und nicht die Länder. Wir müssen die Länder retten und nicht die Gläubigerbanken. Das sind die Es sind ja keine einfachen Entscheidungen, aber die Regierung ist stark genug, dass sie eigene Kraft der Mehrheit hat. Ich halte das Vorgehen für ökonomisch falsch. Und was ökonomisch falsch ist, kann politisch nicht richtig sein. Es ist mittlerweile natürlich eine Summe zusammengekommen, für die Deutschland haftet, die außerordentlich hoch ist. Das ist in der Tat etwas, was genau überlegt werden muss. Ich erwarte, dass es ein klares Signal von der CDU-CSU gibt, dass wir solidarisch sind mit den Ländern in Not. Der Rettungsschirm ist grundsätzlich falsch, wie die anderen Rettungsschirme auch. Sie lösen das Problem nicht, sondern sie wirken wie Brandbeschleuniger. Erst haben einzelne Banken andere Banken gerettet, dann haben Staaten vor allem ihre Banken gerettet. 
Jetzt rettet die Staatengemeinschaft einzelne Staaten. Und da ist die Frage nicht unbillig, wer rettet am Ende die Retter? Deutschland ist schon seit einigen Jahren keine berechenbare Größe mehr, weder nach innen noch nach außen. Wenn man keinen Kompass hat, wenn man also nicht weiß, wo man steht und wo man hin will, dann hängt man auch nicht an dem, was wir unter Kontinuitäten deutscher Außenpolitik verstehen. Ganz einfach, weil man keinen Sinn dafür hat. Herr Stabatti, ist es in Ihren Augen vielleicht sogar ein Fehler, der sich durchzieht, dass man schon zu Beginn gesagt hat, wir geben das Geld und legen hinterher die Regeln fest? Genau die präzisen Regeln, die Veto? Ja, man kann eine Währungsunion dann machen, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung in die gleiche Richtung bewegt. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, platzt irgendwann die Währungsunion. Nicht? Der Wechselkurs als Ventil macht ungleiche Wirtschaftspolitiken eben doch gleich eben durch Auf- und Abwertung. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben wir natürlich, staut sich etwas auf. Und genau das ist der Fall. Und Frau Schmidt hat das auch ganz recht an der Geldpolitik festgemacht. Die Geldpolitik kann ja nur sozusagen für alle gleich wirken. Wenn aber die konjunkturellen Unterschiede ungleich sind, wirkt natürlich auch die Geldpolitik ungleich. Ja, wenn wir uns anschauen, die Geldpolitik war lange Zeit sehr äh, expansiv, 2 Prozent. In den Ländern der Peripherie war die Inflationsrate 3, 4 Prozent. Das heißt, in diesen Ländern ja, war der Realzins negativ. Und wenn der Zinssatz kein Selektionskriterium mehr ist, um Gute von schlechten Investitionen zu entscheiden, dann spielen die Märkte verrückt. Und so sind die Immobilienblasen und andere Blasen in allen Peripherieländern entstanden, nicht im Norden. Ich werde Sie vorstellen... In Spanien 400 Prozent Immobilienpreisstand. In den letzten zehn Jahren in Irland viele, 400, 400 Prozent Immobilienpreissteigerung. Und der ganze vorgestellte Produktionsaufbau geht in diese Richtung. Das muss jetzt wieder rückwärts gedreht werden. Das ist unglaublich schwierig. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen solidarisch sein, dann muss man genau überlegen, was heißt es, solidarisch zu sein. Man muss dann den Ländern helfen. Geld in ein schwarzes Loch zu schütten, ist nicht solidarisch. Mhm. Sondern muss man genau hingehen und sagen, wie kann man den Ländern helfen? Da muss man genau hingehen und, und, und das sagen, was es zu machen ist. Und das sind auch nicht die Banken. Die Banken sind natürlich überall mit beteiligt. Das ist völlig klar, Herr Gabriel. Aber wir haben ja kein Bankenproblem jetzt in diesem Maße. In allen was? nördlichen Staaten haben wir das nicht. Was? Das ist nein, Moment. Moment. Nein, Moment. Nein, Moment. Sie, nein, Sie, nein, Sie, nein, Sie, nein. Sie mal das auf behaupten ja nicht mal die Boden Banken selber, dass sie kein Problem seien. Hm. Herr, Herr Herr Gabriel, so. Zum ersten Mal, Nein, die Schuldner, die Schuldnerstaaten haben nicht Probleme, weil sie Banken haben. Die Schuldnerstaaten haben Probleme, weil sie ihre volkswirtschaftliche Struktur in die falsche Richtung gegangen ist, weil sie mit Immobilien lassen, weil sie überschuldet sind. Was müsste auch die Niederlande spüren? Ich eine Frage stellen. Sie sind der Überzeugung, Irland ist durch ihre, seine, sozusagen seine staatliche Politik in die Krise geraten. Ja, natürlich. Und nicht etwa deshalb, weil der irische Staat gigantische Summen Geld nur aufnehmen musste als Schulden, um seinen Bankensektor zu retten. Ja, natürlich. Wir in Deutschland waren davon betroffen, lassen, dass lassen, irische Banken sich unverantwortlich verhalten Lassen haben. Sie mich das zu Ende führen. Ist die Deutsche Bank auch. Aber die Deutschen lassen, haben sie refinanziert. Nein, so ist Herr Gabel, lassen wir es zu Ende führen. Ja, worin hatten denn die Banken investiert in, 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 in Irland? Das waren doch lauter Immobilien, die sie investiert haben. Das ist das Problem. Die Döpfer hat ja auch oh, in diese ganze Geschichte gegangen. Oh, oh, ja, Hochrisikofonds, Hedgefonds, all das, was wir nicht reguliert haben. Ja, was das der Staat gemacht hat, Herr Gabriel, war, dass er einfach dann die schlechten Risiken der Banken übernommen hat. Ja, und versucht hat, so die Banken sozusagen von ihren schlechten Risiken zu befreuen. Und das führt jetzt zum, Koll zum Kollaps in Irland. Der hätte ruhig die Banken und Bankrott gehen lassen können, der irische Staat. Aha. Dann wäre es ihm besser gegangen. Jetzt kommen wir langsam der Sache näher, jetzt kommen wir langsam der Sache näher welche Kamikaze-Strategie Sie da vorschlagen. Das heißt, wir hätten im Zweifel in Kauf nehmen sollen, dass in Deutschland flächendeckend die Sparguthaben bis hinein in die Sparkassen dafür gehaftet hätten. Denn das Problem des Bankenmarktes ist doch, nicht nur zu groß, als dass man sie umfallen also lassen kann, ein sondern dass sie untereinander nee. so verknüpft sind, dass wenn wir, die, wenn wir die irischen Banken hätten absaufen lassen, als nächstes irgendwann das bei unseren Sparkassen angekommen worden. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Eine der wichtigen Maßnahmen war die Garantie der Sparguthaben der deutschen Sparer, was mhm. sehr dazu beigetragen Einspruch, hat. Einspruch, Herr Gabriel. In der, ich ich habe Ihnen doch auch ja, zugehört. Das ist doch nur Einspruch. Nur die Tatsache, nur die Tatsache <lacht> dass das gut gegangen ist, hat uns doch durch die Krise geführt. Ich wehre mich einfach dagegen, dass die so tun, als sei das alles, das macht ja Frau Merkel in Teilen auch, ein Problem falschen staatlichen Handelns. Mal das Problem ist, wir haben keine Regulierung gehabt und bis heute nicht, bei der an der Tür einer, bei, warte, ich bin noch nicht fertig, bei der an der Tür eines solchen Instituts steht, 
hier endet die Staatshaftung. Sondern wir haben bis heute es nicht geschafft, dass die Risiken, die dort entstehen, dass die am Ende auch von denen getragen werden müssen, die die Risiken eingehen. Das Risiko, ist schlimmer geworden. So ist es. Risiko und Haftung sind auseinandergefallen. Und warum? Weil wir jahrzehntelang diesen Quatsch geglaubt haben, freie Märkte im Finanzmarkt würde sozusagen die Welt reicher und wohlhabender machen. Wir wissen in Deutschland, dass Wohlstand im produzierenden Gewerbe entsteht, in der Industrie, im Handwerk, bei tatsächlicher Realwirtschaft. Und wir haben 20, 30 Jahre lang den Unfug von allen Ökonomen der Welt, Sie sind ja auch so einer, wenn ich das mal sagen darf, gehört, das ist, ein das ist Thema, alles, das. nee, nee, das gehört genau da rein. Das ist alles Old Economy, Nein. darum müsst ihr euch nicht mehr kümmern. Setzt auf die Dienstleistung, auf die Finanzmärkte. Die schlauen Leute aus der Wissenschaft, die schlauen Le Leute aus alles. den Banken, die schlauen Leute aus den Wirtschaftsetagen der großen Medien, die haben uns den Quatsch jahrelang aufgeschrieben Ach, und deswegen seien Sie mir nicht böse. Ich schätze Sie sehr, sehr persönlich Danke. sehr, aber muss ich, ich bin nicht der Überzeugung, dass man Ihnen Herr überall Stabatti weiter so glauben darf, es. wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Also. Herr Stabatti hatte sich, glaube ich, eingeleitet ja. mit den Bemerkungen. Das 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 Herr Meine. Wir reden ja jetzt über das Schuldenproblem innerhalb der Europäischen Union, der Eurozone. Das ist ja unser Problem. Nicht, da müssten wir ja alle Länder Schwierigkeiten haben mit der Bank, wenn das richtig wäre. Haben Sie mal in den USA geguckt, was da los ist? Also, nein, haben Sie mal nach also Herr, Herr Gabriel, wir haben innerhalb der Währungsunion einen, Euro, einen Schnitt, einen Riss durch die Währungsunion. Das ist doch das Problem. Dass die Banken ein Problem sind, das fehlt auf einem ganz anderen Blatt. Aber Sie können doch nicht die Schwierigkeiten, die Spanien jetzt hat, die Portugal jetzt hat, die Irland jetzt gehabt hat, Griechenland und andere und Italien mit den Banken erklären. Das geht doch einfach nicht. Da müssten wir ja genauso da sein. Und wir haben Geberländer in der Europäischen Union und Nehmerländer in der Europäischen Union. Und Nach Ihrer Theorie müssen wir ja alle nur Nehmerländer sein, weil wir alle dieselben Schwierigkeiten haben. Und Sie hatten sich eingeleitet damit, dass wir auch in Griechenland französische und italienische ja. Banken retten und weniger das, das griechische Volk ja. retten. Ja. Und wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen, weil wir einerseits tatsächlich Banken retten und auf der anderen Seite, Frau Schmidt... Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi er weiß um die dramatisch hohe Verschuldung seines Landes. Die Europäische Zentralbank musste den Italienern unlängst unter die Arme greifen. Bedingung, Italien muss sparen. Doch Berlusconis Versprechen blieben leer. Viermal änderte das Kabinett sein eigenes Sparprogramm. Die Reichensteuer wurde gekippt. Das Rentenalter doch nicht heraufgesetzt. Die Kommunen nicht weiter belastet, die Tabaksteuer nicht erhöht. Erst auf massiven Druck hat sich Berlusconi nun doch dazu durchgerungen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen und eine Schuldenbremse einzuführen. Wird der Kavaliere selbst die Folgen noch zu spüren bekommen? Am Telefon soll er geflucht haben, in einigen Monaten verlasse ich dieses Scheißland. Schabati, wäre das was, wo Sie nicken? Nein, ich, eine Wirtschaftsregierung löst die Probleme von heute nicht. Mhm. Das, man kann sich das jetzt ausdenken, ich könnte ja stundenlang darüber reden. Schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. nicht. Ich will nur eine Sache zum Zahnmeister sagen. Wir sind nicht die, zum Zahnmeister. Wir sind nicht der einzige Zahnmeister. Wir sind mit 27 Prozent beteiligt, die Franzosen mit 20 Prozent, die Italiener etwas geringer. Und alle sind beteiligt. Und das sind zwei Drittel jetzt der nationale Haushalt für alle. Und das Problem besteht drin, wenn jetzt wirklich Spanien notleidend wird und wenn die EZB bereits Staatsanleihen der Spanier aufgekauft hat und der Italiener, heißt das doch Gefahr im Verzuge. Wenn die anklopfen an den Schirm und unter den Schirm schlüpfen, dann reicht nicht eine Billion zusätzlich, da muss man doch was drauflegen. Und dann frage ich mich Folgendes, und das ist ganz wesentlich, wenn wir mit 27 Prozent beteiligt sind und die Franzosen mit 20 Prozent, wir haben eine relativ geringe Arbeitslosigkeit. Wir sind gut aus der Krise herausgekommen. Wir haben Wachstum. Und wir haben eine Industrie, die wettbewerbsfähig ist im Weltmaßstab. Das haben die Franzosen nicht. Da haben hohe Arbeitslosenziffer. Wir haben kein Wachstum und haben keine konkurrenzfähige Industrie. Und deren Triple A wackelt. Man stellt sich vor, was passiert, wenn die noch das zu und den Buckel nehmen müssen. Dann knicken die ein. Das ist das, das, ist das Problem. Und wenn die einknicken, knicken wir mit. Nicht, genau darum geht es mir. Deswegen sage ich lieber... Ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, was wir mhm. jetzt machen. Um diesen ja, ich verstehe das ja alles, was Sie sagen. Aber das muss dann wie ein Arzt genau sagen, wo ist die Diagnose, wo setze ich an, wie rette ich sozusagen Aber Euro. Und wie rette ich dann die Länder, die Schwierigkeiten haben. Das, nur darum geht es. Mhm. Der Schreck